আসসালামু আলাইকুম রয়্যাল টিসিং হোমের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমি আলোচনা করব অনার্স প্রথম বর্ষের নন মেজর রসায়ন 1 এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সমীকরণ আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখলে ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে এবং আপনারা প্রশ্নের উত্তরটি সহজে শিখতে পারবেন তো এখন এটা আমি সমাধান করব হচ্ছে কোভিড পাবলিকেশন বইয়ের বই থেকে হুম তো এখন বলছে হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সমীকরণ তো মনে করি একটি পরমাণুর কেন্দ্রে জেডটি প্রোটিন আছে সুতরাং কেন্দ্রের আধান হচ্ছে জেড ই যেখানে ই যেখানে ই একটা হচ্ছে ইতে একটি ইলেকট্রনের আধান আধানের সমান এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি ইলেকট্রন যে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর সুতরাং ইলেকট্রন ও কেন্দ্রের দূরত্ব আর যেহেতু ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ ই সেহেতু উভয়ের মধ্যকার স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল হবে জেড ই স্কোয়ার ডিউড বাই আর স্কোয়ার অপরদিকে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনের ফলে ইলেকট্রনের কেন্দ্রতিক বল এম ভি সমান কেন্দ্রতিক বল সমান এম ভি স্কোয়ার ডিউড বাই আর যেখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর আর ভি হচ্ছে ইলেকট্রনের গতিবেগ তো এখন সাধারণ পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে স্থির অবস্থায় এই দুটি বেগ সমান ও বিপরীতমুখী এই দুটো বল বা বেগ সমান ও বিপরীত মুখী বা দেখো এখানে কি করছিলাম যে দেখো এখানে হচ্ছে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল বা এটা বেগ জেড ই স্কোয়ার ডেড বা আর স্কোয়ার এখানে লেখছি আর এখানে একটা কি হয়েছিল এম ভি স্কোয়ার ডেড বা আর এখানে আমরা এই দুটো কি সমান ও বিপরীত মুখী মানে একটা ওপরটা বিপরীত তাহলে দেখো আমরা জানি সমানের এই পাশে যদি একই জিনিস থাকে তাহলে কি হয়ে যায় কাটা যায় এখানে একটা কি আর আছে এখানে আর স্কোয়ার আছে এখানে আর আছে তাহলে আমরা কি করব ए आर ए दुई पास काटब ताल की है तेल हे एन की स्कोर मध्य आर काटल शुद्ध आर थकल एम कि आर गुण देव कि करब आर आर गुण देखो एम भि स्कोर आर गुण कर ले एम भि स्कोर आर समान एखे वन आन आर जेड इ स्कोर गुण कर ले जेड इ स्कोर इटा हम समीकरण एक एरपर लिखब हे बोर प्रथम शत सिद्ध मत बोर प्रथम बोर प्रथम शत सिद्ध मत बोर प्रथम शत सिद्ध मत हे एम भि आर समान एन एच डी ब टू पाई मैं कौनिक भर बेग एम भि समान एन एस बु पाई हम समीकरण दुई ठीक है तो यार कि करब समीकरण एक दिए समीकरण एक के दुई द्वार भाग करब समीकरण एक के समीकरण एक के समीकरण दुई द्वारा भाग कर पाई समीकरण एक के दुई द्वारा भाग कर पाई देखो समीकरण एक के एम भि स्कोर आर एम भि स्कोर डिविड बर नीचे कि लिखब एम भि आर एम भि आर समान एखे लिखब जेड इ स्कोर जेड इ स्कोर डिविड बम भि आर परिवर्तन ए पास लिखब हम एन एच डिविड बस पाई देखो एखे एम एम भि एट एम भि आर काटा तेल की थको ये दुईट भि छो एखे एक भि तक शुद्ध भि थक एखने शुद्ध कि आि आि समान देखो जेड इ स्कोर एन जो हर नीचे जो मना करो हर नीचे जो एक हर थे से गुणाकार ऊपर चले जाए तो जेड इ स्कोर गुणन की है ये आकार ऊपर से लब ये हर एट आर कि से हर से हर नीचे और एक जो हर थे से उल्टा जाए ऊपर एट कि गुण हो जाए तो यह गुण है ऊपर जाए हम टू पाई और नीचे जाए हे एन एस तरह बेपार दाड़ा हे बामान भि समान हस टू पाई टू पाई जेड इ स्कोर डिविड बन एस एटा हम समीकरण देव हे तीन एरपर लिखब जो तीन नंग समीकरण मान तीन नंग 
তিন নং সমীকরণের মান তিন নং সমীকরণ মান দুই নম্বরে বসে দুই নংয়ে মানে দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো তিন নং সমীকরণের মান হচ্ছে ভি সমান টু পয় জেড স্কোয়ার ডুয়েড বাই এনএইচ এখন দুই নম্বর সমীকরণ কী ছিল এম ভি আর সমান এনএইচ বাই টয়েস পাই তাহলে আমরা লিখবো যে এম ভি আর সমান এন এইচ ডেড বাই টয়েস পাই এখানে কি করবো ভির মান বসাবো কোথায় এই যে ভি আছে না এখানে কি এই ভির পরিবর্তে এটা লিখবো টু পয় ইন্টু জেড ই স্কোয়ার ডুয়েড বাই এনএইচটা এখানে লিখবো কি এখানে ভির পরিবর্তে লিখবো তখন হবে হচ্ছে ওই যে এম আগে লিখলাম এম ইন্টু ভির পরিবর্তে লিখবো হচ্ছে টু পাই টু পাই ইন্টু জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এইস আবার গুণন আর গুণন আর সমান এন এইস ডিভাইড বাই টু পাই ওকে এরপর কি লিখবো আমরা দেখো এখন হচ্ছে এইস এন এইস ঠিক আছে তো এখন এখন হচ্ছে আমরা আর আরই গুণ করবো দেখো আচ্ছা এটা আমরা লিখে ফেলি আগে তাহলে লিখব হচ্ছে এম জেড ই স্কোয়ার এম টু পাই ইন্টু জেড ই স্কোয়ার আর ডিভাইড বাই এন এইস সমান এন এইস ডিভাইড বাই টু পাই এরপর আমরা কি করব এই দুটো আর আরই গুণ করবো এইটা আর এইটা আর আরই গুণ তাহলে হবে এই দেখো এম এখানে হবে এম এইটা এটা আর আরই গুণ তাহলে দেখো টু পাই আর এম আচ্ছা প্রথমে আমরা এম লিখব ইন্টু দেখো টু পাই আর এখানে টু পাই আছে কি হবে ফোর পাই স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার টু পাই আর টু পাই গুণগুলো দুই দুগুণ চার পাই পাই গুণ পাই স্কোয়ার আর এখানে হবে জেড ই স্কোয়ার আর তাহলে এইটা আর এটা গুণ করে এটা আসলো এখন আর আর যদি এটা গুণ করে এন এইস আর এন এস গুণ করলে হবে এন আর এন গুণ করলে এন এইস আর এন এস গুণ করলে হচ্ছে এন এস স্কোয়ার আর এইস এস স্কোয়ার যেহেতু আমরা আর এর মান বের করব তাহলে কি করব তাহলে আর এটা আমরা কি করব রাখব বা যেহেতু আর এর মান বের করবো আর এটা এখানে রাখবো আর সবগুলো কি করবো ভাগ করে দেব এন এস স্কোয়ার এইস এস স্কোয়ার নিচে হচ্ছে এম ফোর পাই স্কোয়ার জেড ই স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সমীকরণ সমীকরণ হচ্ছে চার তো সমীকরণ চার দিতে পারি আমরা সমীকরণ চার পরেও দিতে পারি কারণ হচ্ছে এখানে জেটের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে বা আর সমান এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এম ফোর পাই স্কোয়ার ইন্টু ই স্কোয়ার কারণ জেড সমান হচ্ছে ওয়ান জেটের মান যদি ওয়ান বসে দেই তাহলে এটা আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আর এর মান হচ্ছে কি আর হচ্ছে ব্যাসাদ্ধের ব্যাসাদ্ধের সমীকরণ এই যে সমীকরণটা এটা হচ্ছে চার নম্বর সমীকরণ হচ্ছে কি এই যে চার নম্বর সমীকরণ এই সমীকরণ চারটা হচ্ছে ব্যাসাদ্ধের সমীকরণ এটাই এটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের ব্যাসাদ্ধের সমীকরণ আশা করি অনেক সহজ লাগছে আমি আরও একবার বলি এখানে তো এটা বইয়ে আছে এটা বইয়ে আছে হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু কক্ষপথের ব্যাসাদ্ধ সমীকরণ মনে করি একটি পরমাণুর কেন্দ্রে জেডটি প্রোটন আছে প্রোটন আমরা পারমাণবিক সংখ্যা কেন্দ্রের আধান বা চার্জ হচ্ছে জেড ই তাহলে যেখানে ই একটা ইলেকট্রনের আধানের সমান বা চার্জের সমান এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি ইলেকট্রন যে বৃত্তাকার পথে পরিবহন করে তার ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে আর তাহলে সুতরাং ইলেকট্রন ও কেন্দ্রের দূরত্ব আর যেহেতু ইলেকট্রনের আধানের বা চার্জের পরিমাণ ই সেহেতু উভয়ের মধ্যকার একটা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করবে সেটা হচ্ছে জেড ই স্কোয়ার ডিড বাই আর স্কোয়ার অপরদিকে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনের ফলে ইলেকট্রন একটা কেন্দ্রতিক বল কেন্দ্রের বল কাজ করবে সেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিড বাই আর যেখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ভি হচ্ছে ইলেকট্রনের গতিবেগ 
সাধারণ পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে স্থির অবস্থায় এই দুটি বেগ বা বল সমান ও বিপরীতমুখী বা দেখো এখানে দুইটা বল ছিল একটা মানে দুইটা বেগ বা বল মানে বিপরীতমুখী তাহলে জেড স্কোয়ার ডিড বাই আর আর একটা ছিল হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিড বাই আর তাহলে এই দুইটা সমান এবং বিপরীতমুখী মানে দুইটা সমান তাহলে জেড স্কোয়ার ডিড বাই আর স্কোয়ার সমান এম ভি স্কোয়ার ডিড বাই আর দেখো উভয় পাশে যদি আর আর কাটা যায় তাহলে এখানে থাকে আর এখন এবার আমরা কি করবো ওই আর আর গুণ করবো এম ভি স্কোয়ার আর গুণ করলে এম ভি স্কোয়ার আর সমান জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা জানি বোরের প্রথম শতসিদ্ধ মতে এম ভি আর মানে কোনিক ভার বেগ মানে এম ভি আর সমান এন এইচ বেগ টু পাই সমীকরণ এককে সমীকরণ দুই দ্বারা ভাগ করে পাই মানে এইটাকে দিয়ে এটাকে ভাগ দেব তাহলে দেখো ওপরে লেগছে এম ভি স্কোয়ার আর নিচে এম ভি আর তাহলে সমান জেড স্কোয়ার এখন ডিভাইডেড বাই কি এন এইচ ডেড বাই টু পাই এখন এখানে এম ভি আর এখানে এম ভি স্কোয়ার আছে তাহলে এম ভি আর এম ভি আর কাটলে শুধু একটা ভি থাকবে আর এখানে থাকবে জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এইচ ডেড বাই টয়েস পাই তাহলে দেখো ভি সমান এইটা জেড ই স্কোয়ার লিখবো এখন এই যে হরের নিচে হর থাকলে এটা গুণ হয়ে যায় এটা টু পাই ওপরে যায় আর এন এইচটা এটা হচ্ছে নিচে থাকে এটা টু পাই ওপরে যাবে এন এইচ নিচে তাহলে এটা লিখলাম তাহলে ভি সমান টু পাই জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এইচ এটা সমীকরণ তিন দিলাম এখন সমীকরণ তিনের মান দুই নং সমীকরণ বসে পাই সমীকরণ তিনে কি পাইছি সমীকরণ তিনে পাইছি হচ্ছে ভি সমান টু পাই জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এইচ সমীকরণ তিন পাইছি তো এটা কত পাবে দুই নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর সমীকরণ ছিল দেখো এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই এটা দুই নম্বর সমীকরণ ছিল তো এই ভির মানটা এখানে বসিয়ে দেবো তাহলে এম ইন্টু ভির মান হচ্ছে কি টু পাই জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এইচ আর এই যে আর আছে এই আর এখানে সমান এন এইচ ডিড বাই টু পাই এখন দেখো এম টু পাই জেড ই স্কোয়ার আর আর গুণ করলে হচ্ছে এম টু পাই জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর আর নিচে হচ্ছে এন এইচ সমান এন এইচ বাই টু পাই বা এম ফোর পাই স্কোয়ার জেড ই স্কোয়ার আর সমান এন এ স্কোয়ার এসি স্কোয়ার বা আর সমান এন এ স্কোয়ার এসি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম ফোর পাই আই স্কোয়ার জেড ই স্কোয়ার এখানে জেডের মান হচ্ছে ওয়ান জেডের মান ওয়ান তাহলে হচ্ছে আর সমান এন এ স্কোয়ার এসি স্কোয়ার তাহলে এম ফোর পাই স্কোয়ার ইন্টু ই স্কোয়ার কারণ জেডের মান ওয়ান লিখলে এটা ওয়ানই হয়ে যায় তো এটাই হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের ব্যাসাদ্বয়ের সমীকরণ তো ভিডিওটি এরপরে আমি দেখাবো হচ্ছে হাইড্রোজেনের কক্ষপথের হচ্ছে মানে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রনিক শক্তি নির্ণয় তো পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে